ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിച്ചോസ് അക്കാഡമി പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ജി എസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡവും ആരവും ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡവും ആരവും ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള ത്വരണം വർദ്ധിക്കും ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡവും ആരവും ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള ത്വരണം വർദ്ധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിശ്രിതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ തിളനിലകൾ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവയെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആംശിക സ്വേതനം ആംശിക സ്വേതനമാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗം ഏതാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദൃശ്യപ്രകാശം വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗമാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമോണിയ മെതനോൾ എന്നിവയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് അമോണിയ മെതനോളിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ മെതനോൾ എന്നിവയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചുവന്ന പൂവ് നീല പ്രകാശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറം ഏത് ചുവന്ന പൂവ് നീല പ്രകാശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കറുപ്പ് ചുവന്ന പൂവ് നീലപ്രകാശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറമാണ് കറുപ്പ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപചാലകത ഉള്ള ലോഹം ഏത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപചാലകത ഉള്ള ലോഹം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ വെള്ളി വെള്ളിയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപചാലകത ഉള്ള ലോഹം എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സമാന്തര തല കണ്ണാടികൾക്കിടയിൽ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ട് സമാന്തര തല കണ്ണാടികൾക്കിടയിൽ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ അനന്തം ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ രണ്ട് സമാന്തര തല കണ്ണാടികൾക്കിടയിൽ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇൻഫിനിറ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴ്ന്ന ശ്രുതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് താഴ്ന്ന ശ്രുതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ബാസ് താഴ്ന്ന ശ്രുതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടം ബാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചലനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തി ഡാഷാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ നെഗറ്റീവ് ആണ് ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ചലനം മന്ദഗതിയിലായി പോകുന്നു ആ പ്രവൃത്തി നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ രാം ദിയോ മിശ്ര ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് രാം ദിയോ മിശ്ര പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് ഏത് വ്യായാമമില്ലായ്മ മദ്യപാനം മാനസിക സംഘർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇവയെല്ലാം ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളും ജീവിതശൈലി രോഗത്തിന് കാരണമായതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇവയെല്ലാം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരിയാണ് കോറി കോറിനി ബാക്ടീരിയ ഡിഫ്തീരിയ എന്നുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു തൊണ്ടമുള്ള കോറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു തൊണ്ടമുള്ള പതിനാല് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏത് രക്തം കട്ടപിടിക്
രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫലങ്ങൾ അകാലത്തിൽ പൊഴിയുന്നത് തടയാൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഹോർമോൺ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഓക്സിനുകൾ ഫലങ്ങൾ അകാലത്തിൽ പൊഴിയുന്നത് തടയാൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഹോർമോൺ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഓക്സിൻ പതിനാറ് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് എം ജി ബാർ നൂറ് മില്ലി നയൻ ടു ലെവൻ എം ജി ബാർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് പതിനേഴ് ആറാമതായി കണ്ടെത്തിയ രുചി ഏതാണ് ആറാമതായി കണ്ടെത്തിയ രുചി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഒലിയോഗസ്റ്റസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഒലിയോഗസ്റ്റസ് ആറാമതായി കണ്ടെത്തിയ രുചിയാണ് ഒലിയോഗസ്റ്റസ് എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺജൻറ്റൈവ ഏത് നേത്രപ്പാളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കൺജൻറ്റൈവ ഏത് നേത്രപ്പാളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ദൃഢപടലം കൺജൻറ്റൈവ ഏത് നേത്രപ്പാളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ദൃഢപടലം വൻ കുടലിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവകം ഏത് വൻ കുടലിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ജീവകം കെ വൻ കുടലിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം കെ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഡാഷ് രാജ്യത്താണ് സിഗ വൈറസ് രോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ എട്ടിന് കേരളത്തിലെ ഡാഷ് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഉഗാണ്ടയും തിരുവനന്തപുരം ഉഗാണ്ട എന്ന രാജ്യത്താണ് സിഗ വൈറസ് രോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് തിരുവനന്തപുര ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഭൂകമ്പങ്ങൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഭൂഭ്രംശ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്ന ഫലകസീമ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ചേതക സീമ ഭൂകമ്പങ്ങൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഭൂഭ്രംശ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്ന ഫലകസീമയാണ് ചേതക സീമ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓഡിയോ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ദിനപത്രം മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓഡിയോ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ദിനപത്രമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കേരള കൗമുദി മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓഡിയോ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ദിനപത്രമാണ് കേരള കൗമുദി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പാർലമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പാർലമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പാർലമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഭൂമിയുടെ ഏത് പാളിയാണ് നിഫെ എന്ന് അറിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഏത് പാളിയാണ് നിഫെ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ അകക്കാമ്പ് ഭൂമിയുടെ ഏത് പാളിയാണ് നിഫെ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ അകക്കാമ്പ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജാതി എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജാതി എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ശ്രീനാരായണ ഗുരു മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ആര് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഗവർണർ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണർ ആണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഫറാസി കലാപങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ഫറാസി കലാപങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഫറാസി കലാപങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഏറെ ആവശ്യക്കാരുള്ള അറബിക്ക എന്തിൻ്റെ വിളയാണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഏറെ ആവശ്യക്കാരുള്ള അറബിക്ക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കാപ്പിയാണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഏറെ ആവശ്യക്കാരുള്ള അറബിക്ക ഏതിൻ്റെ വിളയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കാപ്പി ഇരുപത്തി ഒൻപത് 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്നിലാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ആർദ്രം മിഷൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത അല്ലാത്തത് സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റുക ഇത് ആർദ്രം മിഷൻ്റെ സവിശേഷത അല്ല പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വരെ പുനർനിർമ്മാണം ജനസൗഹൃദ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സേവനങ്ങൾ രോഗി സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരു സമീപനം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുക ഇത് മൂന്നും ആർദ്രം മിഷൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജ്യാന്തര ദിനാങ്ക രേഖ കടന്നു പോകുന്ന കടലെടുക്ക് രാജ്യാന്തര ദിനാങ്ക രേഖ കടന്നു പോകുന്ന കടലെടുക്ക് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ബെറിങ് കടലെടുക്ക് രാജ്യാന്തര ദിനാങ്ക രേഖ കടന്നു പോകുന്ന കടലെടുക്കാണ് ബെറിങ് കടലെടുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എഴുതിയ കൃതി കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എഴുതിയ കൃതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എഴുതിയ കൃതിയാണ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള മുപ്പത്തി മൂന്ന് വൈഫൈയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് വൈഫൈയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വിക്ക് ഹെയ്സ് വൈഫൈയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിക്ക് ഹെയ്സ് മുപ്പത്തിനാല് താഴെ പറയുന്നവയിൽ റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ല ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ല ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വയനാട് റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ല വയനാട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നീതി ആയോഗിനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് ഒന്ന് നോക്കാം ആസൂത്രണത്തിന് വേണ്ടി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്നു നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്നു നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയാണ് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് മുപ്പത്തിയാറ് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ എൺപത്തിയാറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് എൺപത്തിയാറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് യൂറോപ്പിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ വിപ്ലവം യൂറോപ്പിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ വിപ്ലവം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം യൂറോപ്പിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ വിപ്ലവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊച്ചിയിൽ കുടിയായ്മ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം കൊച്ചിയിൽ കുടിയായ്മ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് കൊച്ചിയിൽ കുടിയായ്മ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റിൽ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ലോഗോ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റിൽ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ലോഗോ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ജാർഖണ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റിൽ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ലോഗോ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുത്തലാബ് ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് എന്ത് മുത്തലാബ് ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഡേറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് മുത്തലാബ് ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ മുപ്പത്ത